poprzednim odcinku Maluch kontynuował podróż przez Gruzję. Odwiedziliśmy Udabno i gruzińskie Pustkowie. Zobaczyliśmy monaster Dawid Garedża i ostatecznie wjechaliśmy do Azerbejdżanu. Ze względu na krótką wizję tranzytową, przez Azerbejdżan zamierzam szybko przejechać. Kieruję się do Baku, stolicy Azerbejdżanu, gdzie muszę dostać się na statek, który zabierze mnie i Malucha do Kazachstanu. Na szczęście krajobraz za okna Malucha urozmaica naszą gonitwę. 50 km dalej i proszę jak się krajobraz zmienił. Drzewa zniknęły, porośnięte, wypaloną trawą wzgórza się pojawiły. Piekielnie gorąco się też zrobiło. Ciężko wytrzymać w maszynie. Za chwilę do Baku jedziemy. A jadę ulicą Moskwa które ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasów. Hello. Right? Polonia. Polonia. Baku jest największym miastem nad Morzem Kaspijskim i ponoć najniżej położoną stolicą świata. Robi ogromne wrażenie, nawet z perspektywy mojego małego samochodu. Wspaniałe budynki, ulice, sklepy, ludzie. Chciałoby się tu zostać na chwilę. Nie mogę się niestety zatrzymać. Muszę jechać dalej, by dostać się na statek w Alat. 70 km na południe od miasta. Ropą to miasto płynie tutaj Baku. Zbudowali sobie Azerowiem stolicę. Niezłe miasto. Kasa jest z ropy która wypływa dosłownie spod dna Morza Kaspijskiego. Wydobywa się tutaj około 2,5 milionów baryłek dziennie, co stanowi ponad 3,5% światowej produkcji tego surowca. Ale był pęd przez ten Azerbejdżan. Niesamowity. No ale nic, jak będzie prom, teraz to trzeba go łykać. Nie ma co zwlekać. Nie mam innego wyboru. Wiza tranzytowa kończy się za 48 godzin. To tam już jest port. Półtora dnia zajęło mi przejechanie od granicy z Gruzją tutaj do portu. A z tego portu prom płynie do, do Kazachstanu, do Aktału. No i trzeba się ustawić w kolejce, obydwa samochody, Fremont i Malu. No i mam nadzieję, że, że jak wjedziemy dzisiaj do portu, to jutro samochody trafią na prom. No i wypłyniemy do Kazachstanu. Taki generalnie jest plan. I tam, na prawo? Prawo i siedzę, Dobra. Udało się wjechać do portu, jesteśmy na terenie portu. Jak trochę potajemnie tutaj filmuję, z tego względu, że robienie zdjęć jest tu zakazane. Tak wygląda obóz. Tak to tutaj wygląda. Oj, pierwsza, pierwsza noc była rozkoszą w porcie. Pociągi przetaczano w nocy. I był agregat. Tak wygląda jadłodalnia w porcie. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Czekamy na wieści, czy będzie miejsce dla Malucha i Firmonta na następnym statku. Niniejszym chciałem oświadczyć, że bilet został zakupiony. Proszę. O. Także wygląda na to, że dzisiaj Maluch wjedzie na prom do Kazachstanu. Łącznie tutaj z ekipą. Wszyscy czekamy, bo 
pogranicznicy czekają, pakasi czekają, wirowcy czekają, wszyscy czekają. Statek czeka, Kazachstan czeka, nic się nie dzieje. Może, może się uda, może nie. Bawia też przeszła? Tak. Ten pociąg mnie tam męczył całą noc. Wreszcie się coś rusza, kurde. No już wreszcie się kurde uda. Wszystkie ciężarówki chyba już. No. No. Ciała. Tasić? Gdzieś do lawy Gdzieś do lawy znasz? Było gdzieś do lawy złać. Dzień dobry. Jak dzieła? Maruszkę znajdź? Nie bardzo. Nie bardzo, nie. Nie. Kuda, kuda jest? My, Kazachstan. Kazachstan, Patron. Uzbekistan. Uzbekistan, he? Patron. Uzbekistan, Tadżykistan. Patum. Kirgistan. A Patum do się? Eee, Kazachstan. Kazachstan. To maszyna była tam, da? No, maszyna Pol Polska. A farba to za. Polska jaka to jest? Hmm. Dysk nie tu ciebie, Harusz. Proszę? Dysk, dysk. 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 Krugle, no mogę mi tam włączyć już dysk. O, dysk, no, no. No radio. Da, nie tu? Nie, nie. Jo, co jen? Na bilde. Na bilde. Cigaretu. Cigaretu. No, no, nie pola. Pola. Spać mi nie. Pokoń zajdzie, zajdzie. Proszę. Okej. Ty udało się dostać na na prom. Kajuta jest. Teraz. Teraz oczekiwanie na wypłynięcie. Najpierw było czekanie na prom. Dwa i pół dnia, czy półtora dnia, już pogubiłem się w Rachubie. Teraz czekam na wypłynięcie i mam nadzieję, że jutro będzie dobicie do Kazachstanu, do Aktau. Wybiór z najgłębszego snu, prawda? <grymne> Ale jakby to przepłynięcie raczej nie powinienem. Nie, nie. A co, na dole? Co mówi dwa dni? Jestem na statku, na promie Profesor Gul, taką ma nazwę. Maluk jest zaparkowany na spodzie. No i płyniemy. Płyniemy dalej do Kazachstanu. Kazachstan ciekawy. Zobaczymy, jakie będą tam drogi, bo e, tych dróg w, Kaz w Kazachstanie trochę się obawiam. Słyszałem z różnych źródeł, że są fatalne. No i zastanawiam się, jak sobie damy radę z Malukiem w następnym kraju na naszej trasie. Jesteśmy w kantynie. Profesor Gul nie ma wiele do zaoferowania. No może poza tym, że jest kawałkiem historii, 
pamiętające jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Godziny długo płyną, na szczęście statek też płynie, zbliżając się do kolejnego kraju na maluchowej trasie. Jesteśmy w Kazachstanie. Pół dnia zajęła procedura wyciągnięcia malucha, dostania wszystkich papierków i pieczątek. Ale udało się. Nie wiem, która godzina jest, bo tutaj wydaje się, że nikt nie wie, która to jest właściwa godzina. W każdym razie według azerskiego czasu jest w pół za 15 pierwsza. A ja jestem tutaj od 6. Siódmej, jakoś tak. Wreszcie w drodze. Kurczę, no. Ale gładko poszło w sumie. Mimo, że to długo strasznie trwało i nikomu nie życzę. Kazachowie też lubią pieczątki, też lubią papierki. Ubezpieczenie, strachowka. W sumie droga. Docieram do Aktau. Choć miasto żyje z ropy naftowej, w niczym nie przypomina splendoru i rozmachu baku. Uff, jak gorąco. Normalnie suda mi się przypomina dzisiaj. Ile to jest stopni? Na zewnątrz 38, w środku 35. Aktau powstało pod koniec lat 50. jako osada poszukiwaczy uranu. Po odkryciu ropy naftowej na początku lat 60. założono miasto. Szósta godzina. Nie ma co. Jechać na wieczór, trzeba się do tej jazdy po stepie przygotować, co zostaje tutaj. No to żegnam Maktały. Przede mną cały Kazachstan. Zależy jaką drogą pojadę, ale może być to nawet 2,5 tysiąca kilometrów. Tam po lewej, proszę, wydobywa się ropę naftową na stepie. Z tego żyje Kazachstan, owocie. No mogę śmiało powiedzieć, że mój maluch to jest prawdziwy odkrywca. Właśnie na poważnie już odkrył kazachski step. Widzisz maszyno? Taka jesteś zielona bestia. Ten step będzie nam towarzyszył jeszcze przez wiele kilometrów. Mój mały odkrywca. Mały Fiat. Dzisiaj gdzieś na tym stepie będziemy nocować. Na dziko. Step kazachski jest największą częścią wielkiego step, ciągnącego się do Europy poprzez Azję Środkową, aż po Mandżurię na wschodzie kontynentu. Że trasa jest niesamowita. Tutaj kilka kilometrów w jedną i w drugą stronę. Po prostu prosta, przecinająca ten step zielony. Wielbłądy naokoło. Czasami nic po prostu. Tylko ja i maluch. Nawet gdzieś tam ekipa się zgubiła na, jakiś, na jakąś chwilę. Niesamowicie. Super mi się jedzie, naprawdę. I co naj, najlepsze, że, że, ten, że ten step wcale, wcale nie jest aż tak monotonny. Po prostu... Zmienia się, cały czas się zmienia. Jest taki dosyć pagórkowaty, raz bardziej zielony, raz bardziej żółty, raz droga gorsza, wyboje po prostu, wyczęsie, wyczęsło nas na tych wybojach strasznie, a później masz taką drogę, no niesamowita. Od czasu do czasu przejeżdżają samochody i tyle. I tak się po prostu jedzie. No kurczę, super, naprawdę fajnie. Zobaczymy, co przyniesie droga przez step. Przede mną decyzja, czy jadę wyboistym skrótem, czy naokoło drogą asfaltową. Najpierw jednak odkrywam kazachską kuchnię. Kurtaki. Polecają kurtaka. Cztery kurtaki. Cztery kumus. I Coca-Cola. Pepsi. 
все. Trudno rozszyfrować, jakie to jest mięso. Coś pomiędzy wołowiną a wieprzowiną. To jest umysł, taki napój lekko alkoholowy. No z tych tutaj rejonów. O, odpasowało nawet. Nie, nie. Bo nie jest mocny, ale takie kurcze. I to sfermentowane mleko. Została odkryta sprawa mięsna. To była konina. Otworzyć klimatyzację dwustronną. O, no, to można jechać. Wiatr we włosach się jedzie. Generalnie tak od 100 km jadę prosto. Bez żadnego zakrętu, łuku. Po prostu prosto. Droga prowadzi. Bez żadnego wzgórza, niczego. Step, trawy i droga. Prosta droga. Przez step szeroki. Dzień kończy się w stepie. Nie czas jednak na spoczynek. Noc okazuje się być wielkim spektaklem. Na tej drodze, właściwie poza jakością drogi, nic się nie zmienia. Ścigam się z pociągiem od jakiejś pół godziny już. Od końca pociągu dojechałem już do lokomotywy. Ach, drugi dzień takiej jazdy to już staje się, szczerze mówiąc, monotonny. Jak tam? Dobrze jest, czy nie? Podopój tu mają. Proszę, jaka bestia. Fajnie wam tu? Pyszki mają naprawdę przemiłe te wielbłądy. I asfalt. Przejechane skrótem 500 metrów. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i dobry asfalt się skończył. No dobra, no chyba nie wygląda za ciekawie ta droga. Do to B. 400 km. Taka droga. Da. Nie. Jest pol normalne, plachaje, normalne, plachaje. Aha. Ok, ok, spasiba. Pojechali. No dobra, wycofuję się w takim razie. Kilka dni będzie wielkiej nuty. No to czas w 
drogę na ten kazachski step znowu. A się boję, kurczę. Dwa dni jazdy przez step wystarczy mi. Pierwszy dzień był spoko, drugi już przynudzał, a dzisiaj następny. Jestem ciekaw, co mnie tu będzie czekać. Generalnie na GPS-ie następny skręt mam za 490 km. Tutaj. Ty co na ruskim nie rozumiesz? Nie, ciut, ciut. Co, putyszestujesz tu? Putyszestujesz tu? Pod... Kuda jedziesz? Do czym jedziesz? Do czego? Do czego? Eee... Mir powiedać? Turyst. Turyst. Ja. Yeah. A więc suwenir jest czy nie suwenir? Suwenir, gór jest suwenir. Suwenir? Yeah. Nie rozumiem. <laughs> nie pomagam. Nie понимаешь? Nie. Nie. A co wzadzie u Ciebie? Co? No, my camera, my clothes, Wiesz? expert parts, Registrator, tak? na, namiot, e, poetom, mata, to jest e, rejestrator, połatka. Na siłuś gdzie? Na ulicy? Szczęście się na potoczył dowodzysta i który chciał pompkę. Mój rosyjski jest fatalny. Co bardzo pomaga, ty milicja prosi o pamiątki. Dziury i milicja to jak do tej pory największe atrakcje dzisiejszej jazdy przez step. stanąć w cieniu drzewa, nie? Dawno drzewa nie widziałem z bliska. Drzew w ogóle nie Cię. Tamak. Tamak. borsz, kartoszka. Borsz. A tu? Co nie. dobrego? Kudak. Kudak? Nie, nie. Kudak. Kudak to jest koń, tak? Nie koń, hmm. karowa. Karowa? Hmm. O! Złożyłem to mówienie na barszcz. Borszcz. Tam bym chciał się przedrzeć do tych drzew. Tam gdzieś obóz założyć. Było pani. A! Gryzą komary, kurde. Takie się proszę o to. Miejsce znalazło na nocleg. Nie opodał Uralu. Fajnie jest, tylko muszki atakują straszliwie. <śmiech> 